ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടോക്കൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആക്ച്വലി രണ്ട് ടൈപ്പ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ആം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസിനെയാണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെ ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് സോ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് സോ ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് അല്ലേ ഈ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ ആണ് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഓരോ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ അതായത് ഇവിടെ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ലാഷും ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയും ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ആസ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അതായത് വൺ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയർ ആക്ച്വലി യു ആർ ഹാവിങ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ലാഷും ഉണ്ട് എന്നും ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ന്യൂ ലൈൻ എന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കേസർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് കേസർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ലാഷ് എ സ്ലാഷ് എ സ്ലാഷ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലേർട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് എ യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ലാഷ് ബി That is used to print a backspace. അത് ഒരു ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് എഫ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഉള്ളിൽ സ്ലാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ഫീഡ് ഇതെന്താണ് ഫോം ഫീഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോം ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ കേസർ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് എൻ ഇസ് ഫോർ ന്യൂ ലൈൻ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഒരു കാര്യം അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് ന്യൂ ലൈൻ അതായത് സ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സ്ലാഷ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ആണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത
രണ്ട് സ്ലാഷ് കൊടുക്കണം എന്നാലേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് സീറോ അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൾ മീൻസ് നത്തിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി തിങ് ബട്ട് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ സോ നമുക്ക് അതൊരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ബുണ്ടോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫയല് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം പി ജി എം ഡോട്ട് സി വെച്ച് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ ഫോളോഡ് ബൈ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഹായ് എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഹായ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് സേവ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ഇൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സി സി സ്പേസ് പി ജി എം ഡോട്ട് സി ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് വെച്ചിട്ടാണിത് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹലോ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ലൈനിൽ മതി എനിക്ക് ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ലാഷ് എൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്ലാഷ് എൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ന്യൂ ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് ആറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്ലാഷ് ആർ എവിടെയുള്ളത് ഈ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഈ ഡബിൾ രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലാഷ് ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാരേജ് റിട്ടേണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഹായ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്ലാഷ് ആറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് സ്ലാഷ് ആറ് കൊടുത്താൽ അതിനുശേഷം ഹായ് എന്നാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജാണ് ലൈനിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ അതുവരെ ആ ലൈനിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് സ്ലാഷിൻ്റെ സ്ലാഷ് ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ കാണുന്നേ ഇല്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ് ഹായ് ആണ് സ്ലാഷ് ആറിന് ശേഷം എന്താണോ കൊടുത്തത് അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അതാണ് സ്ലാഷ് ആറ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ടി സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാബ് സ്പേസ് ആണ് ഒരു ടാബ് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് സ്പേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹായ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചില ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗെയിൻ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് സ്ലാഷ് എ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എ എന്താണ് സ്ലാഷ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിബിൾ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല ബട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബെൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഡബിൾ കോട്ട്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഹലോ ഡബിൾ കോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കാം ഹലോ ഹായിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ക
അതാണ് സ്ലാഷ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രണ്ട് സ്ലാഷ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാഷ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ലാഷ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂ ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ് സ്പേസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് എഫ് അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിൽ അവിടെ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ആണ് സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ സോ പ്രിൻ്റ് എഫ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പം ബാക്ക് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലാഷ് ഇതാണ് അല്ലാതെ ഏതല്ല ഈ സ്ലാഷ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് റോങ് ഇത് തെറ്റാണ് അതേസമയം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതാണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലാഷ് എഫ് ഫോം ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഫോം ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പേജിലേക്കൊക്കെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വെറും രണ്ട് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ